Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Tentang belajar ya. Apa yang harus dipelajari Belajari aja di dalam agama Islam itu dua hal yang pokok Pertama adalah ilmu Tauhid Yang kedua ada ilmu Tauhid tentang sifat 20 Itu mencukupi sangat sangat apa sangat lengkap Memahami tentang batiniah iman ya. Iman yang sesungguhnya Yang kedua adalah pikih ya. Belajarlah pikih Jangan belajar Maaf ya Jangan belajar berani atau ya silahkan aja ya sebenarnya silahkan aja belajar pikih kitab tafsir membaca kitab pikih ada gurunya membacakan kitab hadis kitab uh, tafsir tapi sekedarnya saja ya kenapa sekedar yang utama itu belajar pikih kenapa begitu karena pikih itu rangkuman daripada Quran dan hadis yang dirangkum oleh para ulama dalam hal ini misalnya dalam majab sapi adalah pikih Imam Syafi'i itu yang utama dipelajari. Lah, lalu apa perbedaan? Betul, sangat berbeda. Kalau Anda belajar langsung hadis, membaca hadis, Anda bisa salah karena hadis itu Anda sepotong-sepotong membacanya. Potong-sepotong Anda harus menguasai semua semua hadis, kitab hadis itu banyak. Saya menjelaskan kemarin berapa tinggal Sahih Bukhari saja belum tentu Anda bisa tamat membacanya. Sahih Muslim belum lagi, Imam Hakim belum, Termuji belum, Nasa'i belum, Muwatta belum. Tak berani belum man, kitabnya tebal-tebal itu empat jilid, ada yang enam jilid, coba bayangkan. Kitab Behaki belum, belum lagi yang yang tambahan-tambahannya. Kemudian hadis Ibnu Abdul Bar belum mana? Kita terlalu banyak anda, tafsir tafsir banyak, terlalu banyak. Tafsir Ibnu Kasir itu tebal bukan main, itu tingkat lanjut kalau di sudah di perguruan tinggi pelajaran eh, tafsir Ibnu Kasir, marah labit aja belum terbaca. Jalan lain belum sebaca gimana kacau jadinya kalau anda mau mengambil Quran berani mengambil Quran langsung ayatnya atau hadisnya anda baik lebih bagus anda belajar pikir saya berikan contoh begini banyak hal yang kesalahan orang memahami contohnya pikih itu sudah sangat lazim misalnya pikih semua air kencing adalah najis jadi tidak boleh di, di, diminum lalu anda membaca hadis Nabi membolehkan ada sahabat meminum air kencing unta hanya air kuncing entah itu bagus kata Nabi untuk obat Kalau Anda dengan membaca hadis ini Lalu Anda berani minum ke air kencing Nah kenapa jadi bertentangan dengan pikih Karena Anda membaca satu hadis pikih Itu rangkuman berbagai hadis Dirangkumkan disimpulkan oleh ulama Menyimpulkan setiap kencing itu adalah najis Nah kalau tidak paham ya belajar pikih lagi gitu kan yang kedua misalnya bersentuhan dengan perempuan itu batal. Kenapa jadi batal? Kebetulan Anda membaca sebuah hadis dari Bukhari bahwa Imam Bukhari membatalkan Imam Bukhari menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sempat mencium Aisyah kemudian beliau salat. Berarti tidak batal wudu beliau. Hah? Oh, kenapa jadi dibatalkan dalam pikih? Ini salah pikir ini. Nah ini terlalu berani ini dengan dengan ulama itu sudah merangkum Quran hadis. Ulama itu tahu karena dasar ulama itu adalah Al Quran. Jadi seperti Imam Syafi'i, ulama setumun nisa itu bersentuh dengan wanita itu maknanya makna zohirnya tidak bisa ditakwilkan kecuali memang seperti itu. Maka hadis hadis tidak bisa menggugurkan apa yang ada dalam Al Quran kecuali ada Al Quran yang menggugurkannya. Karena ulama setumun nisa itu bersentuh dengan wanita antara kulit dengan Kulit itu dasarnya, basicnya pikih itu. Jadi tidak bisa hadis itu menggugurkan Al-Quran. Menjelaskan bisa. Nah, menurut Imam Sapi itu bukan penjelasan. Contoh lagi misalnya dalam hadis Bukhari ini bahaya. Nah, Imam Bukhari menj- Imam Bukhari ini bermajab Sapi ya. Nah, masuk murid Sapi dan bermajab Sapi. Beliau. beliau hanya karena beliau hadis, ahli hadis itu kan menerangkan apa adanya sifatnya. Jadi bukan sebuah... Jadi ilmu hadis Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis sifatnya hanya deskriptif ya bahasa modernnya hanya mengumpulkan menjemah mengumpulkan saja bukan bukan menghasilkan natijah ilmu tidak kalau fikih itu hasil dari sebuah ilmu nah, ini bedanya karena itu fikih disebut dengan ilmu nah, mengumpulkan hadis tidak disebut dengan ilmu hadis mengumpulkan hadis adalah mengumpulkan riwayat untuk dikumpulkan yang sifatnya hanya deskriptif deskriptif itu adalah data mengumpulkan data jadi membuat data saja misalnya dalam hadis Bukhari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut membasuh kepala rambut sekali nah kebetulan anda membaca 
bahwa berwudunya Nabi membasuh kepala berdasarkan riwayat Aisyah Nabi membasuh kepala adalah satu kali basuh rambut berarti wah, kalau itu berwudu e, muka tiga kali tangan tiga kali nanti rambut sekali nah ini adalah karena membaca satu hadis tadi padahal Imam Syafi'i mengumpulkan bukan hanya hadis itu yang ada tapi beliau juga mendapatkan hadis dalam hal ini dalam riwayat Abdurrahman Rewetnya sahih juga disebut dalam kitab sahih muslim Belakangan disebut dalam kitab hadis muslim Imam Bukhari tidak dapat dari muslim Tapi Imam Bukhari mendapatkan sendiri Karena Imam ha- Imam Syafi'i ini Mengambil langsung Riwayat langsung dari Rawi-rawi yang beliau temui Jadi seperti Imam Bukhari saja se- 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 Imam Syafi'i ini juga ahli hadis Sebagaimana Imam Bukhari Makanya murid Imam Bukhari Tapi beliau tidak membuat kitab hadis Yang beliau, beli- bu- yang beliau buat adalah Kitab pikih Nah itu bedanya Kita hasil hukum hasil, hasil natijah langsung Hasil diproses Ibarat kayu dikumpulkan Kayu kayu jati dikumpulkan Imam Bukhari sampai mengumpulkan kayu saja Jati selesai tugas beliau Imam Syafi tidak sekedar melakukan Mengumpulkan kayu jati Tapi dibentuk beliau jadi lemari Jadi kursi Jadi perabot macam-macam Itulah Imam Fikih Imam Syafi mendapatkan dari Abdurrahman Bahwa Nabi SAW bersabda Nabi SAW, uh, sahabat melihat Nabi Ra'i itu Rasulullah SAW Pi wudu'i ras, Mereka melihat Nabi SAW dan berbudu Salasan wasalasan mereka memba, Nabi membasuh anggota wudunya Tiga kali, tiga kali Berdasarkan ini maka istihat Imam Syafi'i Dalam majab Syafi'i atau pikih beliau Mengatakan berwudu itu Wajib satu kali nah, Wajib satu kali, <laughs> jadi tidak berusaha wajib satu kali Adapun Tiga kali itu hukumnya sunat Nah kalau demikian Mengertilah kita itulah yang dimaksud beliau Al-Quran mengatakan sekali Hadis tiga kali berarti hadis tiga kali Dan rambut sekali itu hadisnya sifatnya sunat Maka bila semua itu tiga kali berarti hukumnya su- sunat tiga kali Nah itu dasarnya Karena itu belajar pikih lah Jadi lebih baik belajar pikih ambil sebagai sebuah kesimpulan Karena itu sudah dibuat oleh ulama Dirancang dan bertanggung jawab ulama Terhadap apa yang mereka kumpulkan daripada kitab Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.